Salut à toutes et à tous, c'est Eldro. Bienvenue dans cette dernière vidéo du casse de la Flica Bank. Après avoir traité les deux missions de préparation relatives à ce braquage, on va maintenant s'occuper de la phase finale. Dans le lobby de braquage, le chef d'équipe devra attribuer un rôle à son coéquipier et un à lui-même. Les rôles disponibles sont ceux de chauffeur et de foreur. Une fois la mission lancée, le GPS vous mènera à l'usine de Lester. Ici, vous récupérerez la courroie blindée que vous avez volée lors de la mission précédente. Le foreur devra monter en passager et le chauffeur, évidemment en conducteur. Pendant que le chauffeur suivra le point jaune pour arriver à la Flica, le foreur devra pirater le coffre de la banque en effectuant le même mini-jeu que lors de la première mission. Celui-ci sera cependant un peu plus difficile que lors de la préparation. Une fois terminé et une fois le chauffeur arrivé à la banque, le foreur devra lancer l'application située en bas à droite de son téléphone portable afin d'ouvrir le coffre. Les deux joueurs devront alors mettre un masque comme indiqué en haut à gauche de l'écran. Une fois dans la banque, le foreur se dirigera vers le coffre pendant que le chauffeur détruira les caméras et gardera la foule sous contrôle. Inutile de vider vos chargeurs pour intimider les otages. Équipez-vous simplement de votre lance roquette ou de votre lance missile et vous constaterez que la barre d'intimidation située en bas à droite de l'écran ne descendra pas. Pendant ce temps, le foreur devra effectuer un autre mini-jeu, celui du perçage. Enfoncez la mèche de façon à simplement effleurer les verrous. Si vous l'enfoncez trop, elle risque de surchauffer et de se bloquer temporairement, alors allez-y doucement. Si ça vous arrive, retirez la mèche et attendez simplement qu'elle refroidisse. Une fois l'argent récupéré, l'alarme se déclenchera et les deux joueurs devront regagner la Kuruma afin de fuir la police. Sur votre itinéraire, trois barrages bloqueront la route. Sachez que vous pouvez contourner les deux premiers par la gauche alors que le troisième devra obligatoirement être enfoncé. Afin de perdre le moins de temps possible, préférez l'enfoncer par la voiture qui se trouve à droite. Vous arriverez alors sur un pont où un hélicoptère tentera de vous récupérer avec un énorme aimant. Le chauffeur devra faire en sorte de rester sous cet aimant afin de fuir la police par les airs et finalement clore ce braquage. C'est la fin de ce petit guide sur le casse de la flic à banque. J'espère que vous aurez apprécié et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo ainsi qu'un commentaire. En attendant je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.